嗨，大家好，欢迎回到超能少年。又到了每一个礼拜的工业时间了。在台湾呢，早期的工厂，它除了单纯代工之外呢，很少数有人可以替别人研发产品的。而经过一次一次的转型，到现在许多二代接手，或者是你是苦命的二代，好不容易接到你老爸的烂摊子，想要改变，却不知道从何开始，那你就可以好好的看这一集啦。这一集我们要来的工厂就位于台中的中部，它的北部，台中的北部，台湾的中部，做这个产品做到全世界出口前十大的公司，堪称台湾第一名。这间公司呢，就是明昌啦。看我们频道看这一阵子之后，应该都可以很简单的知道一个小东西，它是怎么样可以 DIY 做出来的。他们呢，利用一种大家群众合力的方式，然后呢，自己生产工具箱，又是超级厉害的，所以呢，就把它全部装到货柜里面。所以它卖的不只是卖箱子，它卖的是整个工具组，全世界就销售到百分之九十九趴，全部都靠外贸，只有不到一趴是做台湾的内需市场。他们身为呢，就是做工具车啊，就是工具箱啊，做到全世界前十大。那他的仓储货柜是不是就是很花钱？但是他们可聪明了，跟你想的所不一样了。他们就让自己的工具箱变成是包装材，里面呢就塞满了自己开发的品牌。这个品牌在台湾可能你很少看过，但是你在国外你会到处常看到，就是一个犀牛的图案 ，B O X 加 O b u x o 所以呢，他们同时做代工，同时做自己的品牌，同时赚刀了。而他们代工的产业有多广呢？从工具车、医疗推车、储能设备的外壳，或者是教育充电车。你是不是不知道教育充电车是什么？教育要充电。我们从小到大上课，你觉得最浪费的是什么？时间。我、哦、说是你讲的。课<笑>本纸张。哦。对，纸张从哪来？蔡伦造纸，有没有听过？把那个纸张打糊到这里面，然后这样这样子摊开，然后这样子抖动。从小用到的考卷，然后课本，然后或者是说的纸张，其实都是从砍树来的嘛。基本上书都快没了，学生也快没了。所以之后呢，大家都开始推广有一种不用纸的上课方式，就大家发 iPad。太爽了！但真的有比较省吗？我不知道。至少就是那个东西可以一直重复使用，重复使用。它不用像以前我们考卷发下来的时候怎么样，翻过去睡觉，然后开始画画。我、哦、说是你讲的。<笑>在国外很流行的教育充电车，上课的时候就是一个货柜，然后上面的 iPad 就全部插满满。插满之后，然后一个人就一直慢慢领领领领出来，你等着看，接下来台湾可能就会有了，然后就会出现标案的，后面我们就不说了。所以这一集呢，我们会带大家看这个大量生产的公司是如何将之顺畅的制造的，而它同时呢，又是用什么样的方式去卖到国外的？那我们一起看吧。在大量生产的方式呢，跟我们一般小量定做的做法就不太一样了。这个时候呢，我们会非常的要求在整个生产线上面的流畅度。所以你可以看到，它从一开始是用整捆的钢板，而不是一片一片的去做呈现的。以前我们在切割铁板的时候呢，都会用一片一片的方式，或许是用镭射切割去做。但是当你在大量生产制作的时候呢，我们就会使用冲压的方式。所以在一开始在整捆的钢板呢，它的宽设定好了之后，你冲压过去，它就会非常的刚好，不只可以减少浪费的材料，还能快速的制作。第二次冲压呢？我们会在钢板上面冲出一个小折痕，让这个钢板变得非常的坚硬。之后呢，做成一片一片的钢板呢，我们会把它堆叠起来。冲好的一片一片的钢板，我们会进到折床，它是用往上顶的方式。你看它，当它顶一刀，折到一个。大家可以看到，在这一段路里面，全部都是自动化的，不需要任何的人力。这个时候呢，你的钢板就变成一个盆子了。经过这个输送带，一路呢再送到它的集货区，就一堆起来，看起来视觉上是不是很美好呢？大件的部件，我们会用冲压的方式。那如果是比较零散的零件呢？这个时候你就可以使用到镭射啦。这个时候呢，你会看到使用的材料一样是用整捆的钢板的，你会看到很像用胶带的形式把它输送到我们的作业机台上面。钢板的弹性呢，它是非常软的，因为当钢板越长的时候，它会越软；但是它把它截成越小段的时候呢，它会硬到可以把你的头直接卡破。这个时候呢，你会看到躺在剑山上面的人，就是正要被镭射切割的钢板。当输送出来的材料，你会看到一个很重要细腻的细节，排版非常的重要。在我们做镭射切割的时候呢，我们为了降低耗材，所以呢，我们会用拼板的方式，把大的跟小的拼在一起。这个时候呢，你的整个材料就不会浪费了。那把小材料分类之后，就可以来到开始主力的时候了。那你会看到呢，这边会使用 press 的方式，用用点焊的方式把它焊接在一起，而同时呢，你也可以用拉钉的方式去阻力。有的时候呢，你除了用 press 平面踩的方式之外，也会用到 CO2 的方法去结合它。当然，人焊接焊久了也是会累的，所以通常我们在做大量的生产制造的时候呢，在有一些固定的工件上，我们会使用机械手臂去焊接。第一个，这可以减少人力的搬运之外，那同时你也可以降低整个生产的耗能。另外呢，你可以看到上面有一个红色的小盒子，这就是改装的感应套件了、啊。那它可以用视觉判定的方式去协助你的焊接作业，非常好用，大家可以改一下。而当机械手臂焊完了之后呢，接下来因为焊接 CO2 的时候会有一些喷溅的巴利亚。
。而这些巴黎亚呢，它都会粘着在你的钢板上面，在加工的时候，因为它的小喷溅的东西会附着在你的盒子里面，所以呢，就会用砂轮机或者是用气动式的扇打，可以把你的表面研磨一次之后呢，也可以同时处理掉这些巴黎亚。好，这个时候大家可以看到你的箱子已经组合成87七了，而这个87七呢，我们会吊到流笼上面，之后呢，我们开始进行焚烤。焚烤的形式呢，也是有几种。通常人工呢，他会去做一些比较细微内部的动作，重复简单无聊的工作呢，就会交给机器去做。另外呢，你在进去前，你看到有一个小盒子，它就很像是一个自动洗车的概念，它可以去侦测它的形状，机械就能够去调整它的深浅度，或者是能够调整它的上下走到喷涂的地方，一样就是减少你的耗能。这种大量生产的公司，减少耗能其实会是赚钱的一个关键。而当你的生产量，当你的外销到几千几万件的时候呢，这种视觉化及时的曝光难就会非常重要了，你就可以不用一个。一个去慢慢清点，你到现在的制造量到底是多少？你也可以同时掌握你的库存，到底在下一波货轮出去的时候，你能不能赶得上？这个时候呢，你可以看到整个厂房，你可以利用二楼，然后连接到一楼，然后整个空杯亚的走的形式呢，同时可以搭配这些帮你主力的欧巴桑，不是是姐姐，这些姐姐利落的装着滑轨，而这些滑轨呢，从刚刚的箱子到焚烤完，到之后现在装上配件。除了你家的房子或豪宅里面有坪效之外，工厂的坪效管理也是非常重要的。这个时候，我们二楼再回到一楼，它就可以成为一个一个的箱子，可以让你顺利的抽拉。所以这个时候呢，你的工厂不只能够量产代工拿来练技术之外呢，你同时也可以开发自己的产品，或者是呢联合台湾其他的几间公司一起来主力你的公司产品，然后呢一起卖到国外去，一起赚到了。哎，你看在工厂组完的工具车。它之后呢，就可以组成工作站。它这整个工作站呢，你就可以直接寄到国外去，然后让国外的人自己组合，组合成自己想要的样子。然后呢，上面你就可以挂一些你平常在使用的工具啦，或者是用一些比较不一样的方式收藏你的工具。你知道,你知道是什么吗？想一下这个做动的方式。你像拉丁。哎、欸，哎呦，哎、欸，讲对了，你今天你讲对了。那你知道拉丁什么吗？三个月的。把它钉子从里面拉出来的。你说钉子锁进去，然后把钉子拉出来。你留下来，员工教育，看我们片看二十小时，扣点点有讲到，的话，你一定没看，我认真看。那你到底是什么吗？对啊，我们是数学家。看起来是。想想，跟铆钉有关吗？哎、欸，算靠近了。感觉做动方式有跟拉丁很像。对，欢迎。这是练胸的。<笑>不是，这应该是练那个斜方肌的，类似这样子。它一样是拉丁的。同时你要拉丁，同时要练斜方肌的。好工具，这个其实应该比较少见，对不对？但是这个其实在国外非常常用。台湾的另一个角度是 L 型的，对不对？拆很难拆嘛，你没有那个力矩去使用。然后另外一个就是，你每次这样子转一圈，好啊，你要停下来，要转一圈，要转一圈，要转一圈，这样子就很蠢。所以你在转另一个角度，你可以这样转。我觉得这个台湾应该要普及，虽然贵了一点。那你知道它在阿里巴巴上，还有下面这个，这个应该很好拆吧？操作完了之后，你就可以下面往下丢了，是吧？那这个呢？想想看。好搓，这个造型，它比较多就是拿来拉收管线。吊在上面，第一个是灰尘，它容易会粘嘛。然后每次你经过那个洞的时候，就会很容易刮上你的管子，路共的路跟泡泡一样在。管线其实当你破洞的时候，你的公司哈就是一直在耗能，破洞破大都是危险。而这个真正技术的人才懂得看的箱子，收起来吧。你知道为什么不行吗？就有钥匙啊。锁住了，哎，但是你刚刚没拿钥匙啊。因为你不是真正做技术的人，真正做技术的人，他才会让你开这个盒子。他就像阿里巴巴一样，阿里巴巴四十大道的门，它是关起来的。拍下面一个，你要先喊芝麻开门，要先喊芝麻开门。对，好开了，你看，屌吧？要不然你再开一个，你不信？好了没有？其实它只是就是单开式的。你会不会这样子，然后检举我那个劳动部？以欧洲的规定来说，他们连手推车的那个箱子里面，它都是规定你的抽屉只能一次开一个，它不会让你一次全开，是不是？工具都很重，然后重心会稍微往这边倾倒嘛，主要的都还是重量还都在这里。但是如果你把它全部都打开的时候，它的中间砰就会容易打，你就撒满地。那如果里面是螺丝，那你就苦爸爸了。那你知道为什么它又有分蓝色跟红色吗？如果今天你的公司你想要做外销，就是这件事情你要注意，这个很少人知道，这是一个冷知识。不管是电动工具还是使用工具，他们都会有分，就是颜色。欧洲国家来说，哈，他们会觉得蓝色的配色是高级品
美国那边来讲，就是 b i g o l a n 他们会觉得红色是高级品。其实这次影片看到这边，是主要就是就让大家看看在中部很厉害的这间公司之外，另外我觉得很值得学习的一件事情，就是他们呢，就是带着许多台湾其他的品牌、其他的企业，像做手工具的、做套筒的人，然后一起到国外去赚到了。那其实阿里巴巴呢，它就是做一个是 B to B 的生意。我们之前有拍过一集外贸嘛，然后大家就会在那边讲说啊，那个是 B to C 很麻烦啊，但是我们是公司，我们想要做 B to B 的、啊。那叭叭叭叭之类，所以阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。阿里巴巴为什么在台湾很少人用呢？是因为你不是做外贸生意的、啊，本来不是做外贸的没关系。来，这柜你觉得应该要卖给谁？欧洲啊，卖欧洲卖蓝色的，你的价钱才会高，毛利才会高。然后你看到这个，这个你说啊，你看。这个嘞，叫英国的，上面印的是什么？美国国旗。美国国旗，啊，结果是台湾人做的，<笑>然后在那边卖得很好。就是说，看我们频道的人，都大家尽量能够去赚外面的市场。原因就是因为哦，外面的市场，就算你不做，还是会有别的国家的人抢去做。大家的那个竞争激烈，不会像我们在台湾里面，就大家彼此厮杀，然后打个被下可以笑，然后打个在那边你骂我，我骂你。就像这个，这就是很好的范例啊。你看，你在英国的一根工具店里面。结果买到的一个美国国旗的手工具，居然台湾人做的，想不到吧？而且卖得很好。那你看这组，你知道吗？他在阿里巴巴才卖多少钱吗？我们频道其实从以前到现在，就是除了想要拍很多工业类的影片，就是鼓励各个样的工厂二代老板啊，或者同事员工，你可以提议给老板，在台湾经济比较没这么好的时候，然后怎么样去转换点跑道，然后去赚外面的人的钱。在这集我们所提到的阿里巴巴，它其实是做 B to B 生意的，然后还在台湾其实搞了十五年了，只是很少人知道，因为台湾大部分的人不会去想说我们要不要去赚国外的生意。像明昌，他们就是把自己做手工具，结合别人做的旗帜，然后或者是别人做的扳手，然后大家集合起来一起去赚国外的人的钱。所以就是他们在台湾为什么会有地位，就是这样子。来，共点用蓝蓝鹤，而阿里巴巴呢，它其实是全世界最大的就是 B to B 的平台，不需要就是今天我要去做美国生意就建一个美国，我今天。要去日本做生意就建一个日本，或者是以前传统我们台湾行销的方法是什么？你还记得吗？我们这件事情其实跟我们息息相关，我们去好多次了，去到我都腻了。哎，猫协会，你好好讲话。去展览，对，去展览嘛。但是去展览，你有没有想过，就是你的业务一天到底能够讲几个人？黄金业务好，一天跟你讲两千个人够屌了吧？一天简讲一千个人，他妈那嘴巴都长水泡了。有可能你今天讲的这两千个人，就根本就不是你的买家来乱的，然后来跟你拿一些什么小礼物的，然后或者是来跟你修哥有聊天的，然后这边花时间跟他这边微博，哎，对不对？就是台湾人很多人的痛嘛。知道为什么很多厂商聪明的嘛？你知道他们聪明在哪里？找我们拍片。一天随时几万人需要知道产品嘛？你把链接丢给他就好。这个业务永远讲，永远讲他都不会累。阿里巴巴它其实是不做大陆市场，它其实就是做你想得到世界各地啊。假设今天你想要把东西卖到日本啊，卖到非洲啊，新加坡啊，加西亚，卖到伊索比亚、马拉加斯加、啊，其实其他两百多个国家你都可以用一个网站，就用上面的客服，然后去一对一的去服务你的公司，想要卖什么东西，然后去国外找你附近的工厂，或者是你以前你爸爸合作过的，或者是以前你们觉得兄弟之间合作很不错。做的工厂，一起开发个东西，然后一起上到这种平台去做外贸。所以，假设今天你是船产，然后你想要做 B to B 的生意，但是你又不知道该怎么数位化，你也不知道应该要怎么样去行销你的东西，就是你要相信全世界好几亿人，就是一定会有人想要买你的东西的。这个时候，你就可以利用这个平台，或者是去参考一下以前我们所拍过的影片，去怎么样跟人家互相合作，怎么样利用卫星工厂的方式，然后来开发自己的东西。那今天平昌就是一个很好的例子啦。所以各位看我们频道的朋友们，你代工代得很深的吗？或者是你家族一辈子就要帮人家做代工，想要试探看做自由品牌吗？我相信这一集应该会有给你不少的资讯，让你可以勇敢试探看。当然呢，你可以可以回到你公司的分散风险，你也可以继续做代工，然后继续抓一部分的人手或者百分之多少的比例，然后出来试试看自由品牌。你就可以尝试看,看这个地区或者这个地方，他到底喜不喜欢你的东西。那你不需要就是像以前一样，千里迢迢的带着皮箱，然后跑到世界各地，然后参加展览，然后花了很多钱，拿了一堆奇怪的名片回来。之后也不知道该怎么办。那最后，如果你真的有想要就从事试探看做外贸的方式，不要浪费掉就是我们所提供的资讯给你去好好的去问他们的客服。在我们超人的频道里面呢，有工业技术本位，你都可以把你的产品然后丢到上面去问看看他是怎么制作，或者是哪一些厂商可以协力一起制作，或者是呢，把你以前就是库存在那边放在很久的东西，你也可以丢到我们上面试探看，说不定它其实在某一个国家某个地方会卖得非常好。那以上，希望这一集的资讯对你的未来，或对你的公司是有所帮助的。如果你喜欢我们这类影片的话，可以按我们喜欢，或者是你可以加入我们的会员去支持我们去做更多的工业频道。那就这礼拜超人战少年，我们下礼拜见喽，拜拜。
，这个你想想看，是每天干嘛？开瓶器。工作不能喝酒。工作不能喝酒，哎，有道理，不管。<笑>你如果心中没有诚信，内心歪斜，你不是工业的人，你又需要有人辅导你的时候，那你可以干嘛呢？看我们片看二十小时，<笑>想不到啊！超人少年，我是贺龙，大家好，这是皮亚哥，欢迎收看超人少年，我是吴志，我是志奇，我是徐波。哈密 Video Cat 网红馆发烧强片十四天抢先看，独家喜剧大片会员无限看。Oh, look at me, look at me， 这不是烂人吗、啊？他们。